subscribe to our Telugu TV online channel and also press the bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you'll get the notification on your mobile yen tappu chesadu athra 47 athra vayasu ikkada call cheyal antaru meeru adhe emante kulli poyindi motati tablet ki mee daggara vacharu kada oka metformin ki esthunna appudu mee daggara vacharu enduku athra call chesadaka meeru aa paristhiti meer andu isukochadu mee chethalo unna adiga ivala ఒక నా స్నేహితుడితో ఒక బ్రదర్ కి నలభై ఆరు ఏళ్ళకి ఏ అలవాటు లేదు రెండు కిడ్నీలు పోయి రెండు కిడ్నీలు పోయి చిన్న వయసు ఏ అలవాటు లేదు కారణం ఏంటంటే పన్నెండేళ్ళ నుంచి చూడదు ఏమవ్వాలి అతని కుటుంబం ఇవాళ కిడ్నీ పోయిన కేసులు తీయండి మొత్తం తీయండి లిస్ట్ ఈ కిడ్నీలు మార్చిన ఈ లిస్ట్ మొత్తం రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉంటుంది కిడ్నీలు పోవడానికి తొంభై పర్సెంట్ కారణం షుగర్ బీపీ వాటి వారిని దిక్కునాల విధాన ఆ షుగర్ తీసేసి ఒంట్లోంచి తీయకుండా తీసుకెళ్లి కిడ్నీల మీద కూర్చోపెట్టిన దుష్పరిమాణ కారణంగానే కేవలం కిడ్నీలు కొట్టేస్తున్నాయి దానికి మెయిన్ రీజన్ డయాబెటిక్ 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 బీపీ ఇవి వీటికి వాడే మందులు చేసే మెయిన్ అలా కొట్టేస్తున్నాయి కిడ్నీలని ఇంత పరిణామం ఉంటే మనం ఇంకా మీ విధానం ఇంత అట్టప్రాపం తెలిసినా కూడా మీరు ఇంకా అదే భ్రమంలో ఇంకా ఇదే కరెక్ట్ మా శాస్త్రం చెప్పింది ఆయన తెలియకుండా ఉంటుందా మీరు పొరపాటు కూడా అనుకోవద్దండి ఒక దొంగ బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి అబ్దుల్ కలాము వాజ్పేయి నమస్కారం పెట్టేసి మాత్రాన ఆ దొంగ బాబా గొప్పడైపోయి గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు వంద మంది మినిస్టర్లు లేనంత మాత్రాన వంద మంది సైంటిస్ట్ వెళ్ళి ఒక దొంగ బాబా కాలి మీద పెట్టినంత మాత్రాన ఆ దొంగ బాబా నిజంగా దేవుడు అయిపోయాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అది వాళ్ళ బలహీనత అంతే దర్శాల నిజాన్ని గుర్తించలేని వాళ్ళ బలహీనత ఆ బలహీనత ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అలా చెప్తాం కదా అదే ఉదాహరణ అట్లానే ఇంత నిజం ఈ డయాబెట్ కి తగ్గపోవడానికి నిజం ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు జబ్బుని పేరు పెట్టిందే పచ్చాపత్రం అసలు మీరెవరు పేషెంట్లు కాదు మీకు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే డయాబెటిక్ కాగానే మిమ్మల్ని మానసికంగా చంపేస్తారండి మిమ్మల్ని మానసికంగా మర్డర్ చేసేస్తున్నారు ఎవరికి మనశ్శాంతి లేదు అయిపోయేవరే కానీ కొని ఎక్కడికి కదలలేడు మెదలలేడు ఏం చేయలేడు జీవితాంతం మీరంతా తినే మందులని మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళే కిడ్నీ డాక్టర్ పెట్టడానికి లేదా కంటి డాక్టర్ పెట్టడానికి కాలు తీసేసేవాడిని పోషించడానికి వీటికి తప్ప పచ్చవాతం వచ్చి నరాల వ్యాధిని పోషించడానికి తప్ప ఒక్క టాబ్లెట్ ఒక్క ఇంజక్షన్ మీరు చేసుకున్నా అది మీ కొయ్యి మీరు రోజు మీరు తోకుంటున్నట్టే దాంట్లో మనం పడినట్టే ఏ అవసరం లేదు అది కేవలం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ లక్షణం ఆహారంలో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగినాయి చిన్న పొరపాటు చేశాం చిన్న పొరపాటుకి పెద్ద మూల్యం చెల్లించాల్సిన కర్మ మనకు తగ్గలేదు అసలు పేషెంట్ ఏంటి ఒక తలనొప్పి వస్తే టాబ్లెట్ వేసుకుంటాం తగ్గిపోతుంది ఒక కడుపు నొప్పి వస్తే టాబ్లెట్ వేసుకుంటే రెండు రోజులు తగ్గిపోతుంది జ్వరం వచ్చినంటే ఏ డయాబెటిస్ బీపీ దిగొచ్చినాయా ఎలా వచ్చినాయి ఏమైనా కన్ను కాలు ఏమైనా పోయినా మనకు యాక్సిడెంట్ ఏమైనా కళారి కింద పది పచ్చలా కావా పచ్చలు అయితే వచ్చినాయా జస్ట్ తిండిలో ఇంత కక్కుర్తి పడ్డాం ఆ కక్కుర్తి పండుకు వస్తే తిండి సరి చేసుకుంటాం అంతే తిండి సరి అలా పాతం అంతే కదా సార్ జబ్బులే కాదు అవి ఇక్కడ నుంచి మీరు పేషెంట్ అని పిలవడం బానేయండి అలా చిట్టుకేసినట్టు పోతాయి అందుకే నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పా ఎవరో డయాబెటిక్ డాక్టర్ సమాఖ్య నన్ను అరెస్ట్ చేయాలంటే నేను వాళ్ళకి చేసే ఛాలెంజ్ నాకు వెయ్యి మంది టైప్ టూ డయాబెటిక్ ఇవ్వండి టైప్ టూ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది తగ్గి ఒక్కడ తగ్గించలేకపోయినా నేను చేయడికి వెళ్తాను రెడీ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ నెంబర్ వన్ రెండో ఛాలెంజ్ మీకు వెయ్యి మందిని ఇస్తా మీకు వెయ్యి మందిని ఇస్తా మీ విధానంలో ఒక్కడ తగ్గించండి మీరు అందరూ కలిపి మళ్ళా నేనే చేయడికి వెళ్తా మీరు అలా వస్తా ఛాలెంజ్ ఒక్కడ తగ్గించండి వెయ్యి మందిలో రెడీ ఎంత ఆత్మశాస్త్రంతో మార్చేది ఈ మాట నేను ఇప్పుడు ముప్పై మీటింగ్ లో చెప్పా నాలుగైదు నెలలు అయింది ఒక్కడి నుంచి సమాధానం రాలేదంటే నిజం నిజానికి ఉండే శక్తి అది కొంతమంది గ్యాంగ్లు ఏం చేస్తారని ఇప్పుడు కూర్చుని అంటే నేను ఈ సందర్భంగా బహుశా లైవ్ చూస్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ కానీ వీళ్ళంతా మీకు చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తా ఒక క్వశ్చన్ చెప్తా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక వార జరుగుతాయండి ఒక వ్యవస్థ ఇది ఒక పెద్ద వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థ మీద ప్రజలు మనందరం కలిసి పోరాడుతున్నాం వేరే కొన్ని శక్తులు పక్కన అవుతున్నాయి ఇందులో అనుకూలించే వాళ్ళు అన్ని విభాగాలు ఉన్నారు మన అనుకూలించే వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ ని డాక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు అలానే నాన్ వాళ్ళు ఉన్నారు వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అతి తెలివిగా వీళ్ళు నాతో కెలుపుతారండి ఎలా కెలుపుతారంటే నేను దత్తాత్రేయ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి చచ్చిపోయారు దత్తాత్రేయ వాళ్ళ అబ్బాయి ఇరవై సంవత్సరాల కురాడు చనిపోయాడు సడన్ గా సడన్ గా చనిపోగానే మన వాళ్ళకి డెడ్ బాడీ న్యూస్ తెలిస్తే చాలు కదా నేను చూపిస్తా అబ్బాయి మేము అంతా గొప్పవాళ్ళం అండి బ్యాంకెస్ట్ గారు అంటున్నారు అంటున్నారు అంటే అనిపించడానికి నా దగ్గ
సర్క్యులేట్ చేసిన అనేక మంది డాక్టర్లు వాట్సాప్ లో సర్క్యులేట్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్లు నేను చూపిస్తా నేను చూపిస్తా మీకు దమ్ము ఉంటే నిలబడతారా మీరు ఏ డాక్టర్ చెప్పారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నెంబర్ మీకు చెప్తారా అంటే మీకు ఒక బ్రాడీ కనిపించి ఒక చనిపోయిన వార్తలా గానే మీరు ఒక రేసి ఫార్వర్డ్ చేస్తానంటే మీరు అసలు మీకు అసలు ఏం మీరు చదువుకున్నారు అనుకోవాలి ఏమనుకోవాలి ఎవరికే చెప్పాలి అనుకో నువ్వుతారు మీరు ఉన్న నాలెడ్జ్కి ఉదాహరణకి ఇరవై ఏళ్ళ పొరాడు పోనీ మన విధానం చేశాడు అనుకుందాం అంటే ఏం చేశాడు నెయ్యి వేసుకుని ఒక డెబ్బై గ్రాములు ఎనభై గ్రాములు నెయ్యి వేసుకుని రెండు నెలలు తినాడు అనుకుందాం అంటే రెండు నెలలు నెయ్యి వేస్తే అది కొలస్తాలు తయారైపోయి గుండాకి సడన్ గా చనిపోతే కూడా జరుగుతుందండి నువ్వు చదువుకున్నావు అసలు చదువుకున్నాడు మాట్లాడేసి మాట్లాడినా ఆ లెక్క కొత్త అసలు ఎవరైనా మిగిలిన మన రాష్ట్రంలో రెండు నెలలు నెయ్యి వేసుకుంటే పోతారంటే కొలస్టాల్ వచ్చి ఎవరైనా మిగులుతారండి మన రాష్ట్రంలో అంటే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇలా కల్పిస్తారు నేను వాళ్ళ సమాధానం చెప్పాను అనుకోండి వాటిని ఖండించాలి నేను అనేది ఏంటంటే ఇవాళ ఒకళ్ళ నుండి చెడ్డపోయే సమూహం నుంచి ఒక వచ్చి చెడ్డపోయి ఒక రాయిస్తాడు అనుకోండి సమూహం మొత్తానికి లాక్కి దెబ్బలు తగులుతుంది సమూహం మొత్తానికి ఆ చెడ్డపేరు వస్తుంది మీకు ఇంకా చెప్తాను లాస్ట్ ఆదివారం కరెక్ట్ ఈ టైంకి నేను రాజమండ్రిలో మాట్లాడుతున్నాను రాజమండ్రిలో మాట్లాడుతున్నా నేను పెద్ద మీటింగ్ ఎందుకంటే పెద్ద గ్యాదరింగ్ వచ్చింది మూడు రోజుల టైంలో చేసాం చాలా పెద్ద క్యాంపు జరిగింది కరెక్ట్ గా ఇలాంటి బిల్డింగ్ నుంచి నేను మైక్ తీసుకుని ఐదు నిమిషాలకి పక్క బిల్డింగ్ నుంచి సినిమా పాటలు రాంగమ్మ మంగమ్మ అంటే సినిమా పాటలు పెద్ద మైక్ ఇటు తిరిగిన మైక్ వచ్చింది అరే ఏంటి మాట్లాడతాను న్యూస్ వేసాను ఆర్గనైజర్ వెళ్తే మేము డాక్టర్ లా మేము పార్టీ చేసుకుంటున్నాం వీకెండ్ పార్టీ ఏం బీక్కుంటే బీక్కోండి మీకు కావాలంటే మీటింగ్ కలిసి చేసి మీరు వెళ్ళండి మేము డాక్టర్ లా అక్కడ హర్ష్ కుమార్ గారు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాప్రతినిధులు కౌన్సిలర్లు మొత్తం ఉన్నారు పదివేల మంది పైన జనాభా ఉన్నారు లేడీసే దాదాపు ఐదు ఆరు వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళు సౌండ్ ఇంకా పడతాం ఏం చేస్తే ఇంకా సౌండ్ పెట్టారు నేను ఇక రెండు మంది ఛాలెంజ్ చేశాను భయపడుతున్నారు అదని చెప్పని ఛాలెంజ్ చేశాను అంటే ఇది ఏనాక అంటే మీకు కొన్ని పాస్ట్ వాళ్ళు మీకు తెలవాలండి ఎందుకంటే మనందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎంత చివరితనం కాకపోతే ఒక విధానాన్ని విధానంగా వ్యతిరేకించాలి కానీ నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడ నువ్వు రంగమ్మ మంగమ్మ సాంగ్స్ పెడితే ఫుల్ సౌండ్ లో పెడితే అంటే నువ్వు నిజాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు కదా ఎప్పుడు వస్తాయి నీకు కర్మ ఒక నిజ నిజం చూసాలు ఫ్యాంట్లు జరుపుతున్నారు నేను అదే కన్ఫర్మ్ చేశాను నిజానికి భయపడుతున్నారు అండి అబద్ధం అయితే నువ్వు వచ్చి ముందు మాట్లాడాలి నువ్వు చదువుకుని చదువు కరెక్ట్ నా స్టేజ్ మీద వేరు కట్టా నువ్వు రెడీగా ఉన్నా రా లేకపోతే వేరే ఛానల్కి వెళ్ళు రామకృష్ణ గారి ప్రోగ్రామ్ ఇలా జరుగుతుంది చెప్పి చర్చ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడు సమాచారానికి మేలు చేయి ఒకవేళ రామకృష్ణ పొరపాటు చేస్తే రామకృష్ణ బారి నుంచి ప్రజలు కాపాడు తెలుగు ప్రజల్ని అంతేగా నువ్వు రంగమ్మ మంగమ్మ సాంగ్స్ పెట్టి ఫుల్ వాళ్ళు నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతా అంటే నా వెనకమా నుంచి మైక్ వేరే సాంగ్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఇదేం పనండి ఇది డాక్టర్ చేయాల్సిన పనైనా సరే నేను వాళ్ళని ఉద్దేశించి నేను నేను మామూలుగా వేసానండి ఎందుకంటే నేను కృష్ణా జిల్లా ఓరమాస్ నేను పక్క ఓరమాస్ కానీ రెండు రోజు నా కొడుకు వారు చూసుకున్నట్టు అయితే నాకంతా రారా చూసుకున్నట్టు అయితే అట్లా నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రెడ్ ఇచ్చా ఇస్తే తర్వాత కొంచెమంది డాక్టర్లు నొచ్చుకున్నారంట నొచ్చుకున్నారంట అంటే డాక్టర్లు అందరూ తిట్టారండి అంటే మీకు ఫీలింగ్ పదివేల మంది అక్కడ కూర్చుని ఉంటే పదివేల మంది లాంటి మీటర్లు కూర్చుని ఉంటే అక్కడి నుంచి ఒక మైక్ పెడితే మీకు సిక్కులు అంటే వదలారని నాకు చెప్పు తీసి కొట్టం పోయి వాళ్ళు వచ్చుకున్నారండి మేము అన్న మాటలకు ఏమైనా సభ్యానండి వాళ్ళు నిజంగా పబ్లిక్ మీటింగ్ ఖండించాలి నిజానికి వాళ్ళు ఏమి నాకు వ్యతిరేకం కాదండి ఎవరు తర్వాత మీటింగ్ పెట్టుకుంటే నాకు తెలిసింది నాకు ముందే తెలుసు నేను రాజమండ్రి వస్తా అంటేనే వేరే ఇద్దరు డాక్టర్లు మీకు వ్యతిరేకం మీద ప్లాన్ చేశారండి అన్నారు ముప్పై వేలు ఖర్చు పెట్టి ఆర్కెస్ట్రా పెట్టించారు అలా ముప్పై వేలు ఇచ్చారు డబ్బులు మా దగ్గర సాక్ష్యాలతో సహా ఉంది ఇవాళ వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకుని నిజానికి ఖండించాలి ఏమవుతుందో తెలుసండి దీని మూలన నేను ఖండిస్తే దాన్ని తీసుకెళ్లి అలాంటి గతముల్ని అలాంటి సంఘ ద్రోహుల్ని అలాంటి సన్నాసుల్ని నేను మనిషి జన్మతలాంటి కుక్కల ఊరవాదముల్ని బహిష్కరించండి నేను చెప్తే మీరు ఎందుకు ఉలుకు పడతారు మిగిలిన వాళ్ళు నా దగ్గర నా కొడుకు కనుక నిజంగా తప్పు చేస్తే మిగతా వాడు ఏదో నా కొడుకు నిజంగా తప్పు చేస్తే వాడు తోలు తీసి చేతిలో పెడతా నా తండ్రి చేసిన సరే అలా చెప్తాం మనం ఉండాలి ముందు మన మనం సంస్కరించుకోవాలి వాళ్ళు అది చేయాలి అలా చేయకుండా ఇలాంటి చేయటం వాళ్ళు ఖండించాలి బహిరంగంగా ఇలాంటి మన తెనాలు ఇలానే ఒక మినిస్టర్ గారు కోరలు చనిపోయింది అలా చనిపోయినప్పుడు ఇంతే ఆవిడ ఫోటో వేసి ఒక కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఉన్నాడు దీని అంకాల చూడండి ఎంత సిల్లీగా ఉ
వాళ్ళు ఉంటే మనం ఎవరు డైట్ చేయకుండా అంటే మీరు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ అకౌంట్లు వేసేస్తారా అంటే జనం కార్డు సగం కనిపిస్తే రామకృష్ణ గారు అకౌంట్లు వేసేస్తారా ఇలా అనుకున్నారు ఇలాంటి విచిత్రాలు మీరు చాలా చూస్తారు అందుకే మీరు చదువుతున్న దమ్ము ఉంటే మీరు రండి ముందుకి నేను ఈ మాట ఎందుకు వాడుతున్నానంటే ఇది అనగానే మిగిలిన వాళ్ళందరూ మీరు భుజాలు తండుకోవచ్చు మీరు ఏ డాక్టర్ చూస్తే మీకు నమస్కరించి చెప్తున్నా ఇది కేవలం అలాంటి ఇరుగ్గా ఉండి అలా మాట్లాడే వాళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా నా విమర్శలైన వాళ్ళకి మాత్రమే మీకు చేతులు నమస్కరిస్తున్నా మీ స్థాయి మెడికల్ విద్యాలు నాది కాదు కానీ మీది వేరు నాది వేరు మీది వైద్యం చేసే సబ్జెక్ట్ నాది వైద్యం చేసే సబ్జెక్ట్ కాదు నాది ఆహారంతో రోగాలు రాకుండా చూసే ఆహార విధానం అమ్మమ్మలు తాతలు బామ్మలు ఏం చేశారో నాదా విధానం మీది నాది వేరు వేరు మీరు వేరుగానే పెట్టుకుని చేయొద్దు